если в 2, в 3 часа ночи пролетает вот этот самолетик, а бывает и больше размерами, значит спать невозможно. Жители сел Федорцы и Павленки, это под Харьковом, уже полгода просыпаются под рев самолетов. Лайнеры пролетают здесь так низко, что с крыш даже сносило антенны. Больше всего люди боятся крушения самолета, ведь зачастую авиакатастрофы случаются как раз на взлете и посадке. Смотришь на это, летит самолет прямо на, на дом и начинает вот так вот еще шевелить э, крыльями и как-то становится немножко не по себе. Раньше, рассказывают местные жители, самолеты летали в сторону от их домов. В 2009-м в аэропорту начали строить новую взлетно-посадочную полосу. Оказалось, она упирается прямо в павленки. Сигнальные вышки теперь стоят даже во дворах. Харьковскому аэропорту в этом году исполняется 70 лет. Многие из этих домов появились гораздо позже. Но начиная строительство, люди и не подозревали, что самолеты будут летать прямо над их крышами. Люди твердят в один голос. Строительство новой полосы с ними никто не согласовывал. Общественные слушания якобы провели. Но добиться протокола от местных властей жильцы не могут. Их даже самих обвиняли в самозахвате земли. Уже после того, как открыли полосу, и люди начали требовать объяснений. Мы понимали, что строится аэродром. Но что это будет страшно, и что это будет самолеты летят прямо над нашими крышами, мы даже и не подозревали. В компании New Systems AM, она сейчас управляет аэропортом, Уверяют, проект полосы разрабатывал Государственный научно-исследовательский институт. Перед тем, как строить, все согласовали. Была проведена государственная экспертиза в городе Киеве. Вот успешно проведена. Есть высновок государственной экспертизы о том, что полоса это новая полоса, весь аэродромный комплекс, он не нарушает никаких санитарных норм. Санитарная служба на воздушном транспорте проект действительно согласовала. Говорят, по бумагам требования все выполнены. Но на место специалисты из Киева не выезжали. И делать замеры шума только собираются. Дело в том, что она не, была, не использовалась, и то есть не было достаточного количества полетов, понимаете, для того, чтобы сделать какую-то характеристику, да, какой-то ответ. Э, э, Дать официальные нужно обязательно, чтобы было достаточное количество полетов, чтобы какую-то среднюю статистическую какую-то нагрузку, понимаете? По закону летные трассы не должны проходить над заселенными территориями. Не учли при строительстве полосы и того, что совсем рядом стоит газораспределительный пункт. Если над домами это примерно там 30, там 50, вот на той улице мы уже все это просчитывали, то здесь метров 20 от земли. Прокуратура оснований для протестования строительства не нашла, но подтвердила, согласовать проект должны были только после общественных слушаний, а нужных документов в районной администрации не оказалось. Эту информацию правоохранители предоставили сельчанам. Встретиться с журналистами в прокуратуре Харьковской области за неделю времени не нашли. Результатов согласования и прохождения экспертизы градостроительного обоснования для реконструкции, дальнейшей эксплуатации и обслуживания комплекса объектов аэропорта для проведения общественных слушаний в Харьковскую районную администрацию не поступало. Жители села пытаются добиться отмены ночных полетов и компенсации. Люди не могут продать жилье, потому что их дома просто обесценились. Где искать виновного, разбираются сейчас депутаты областного совета. У нас есть штат юристов, которые после того, как мы получим ответы от организации, которые я сказал, то есть прокуратура, там администрация различного уровня, тогда уже они эту информацию обработают, и мы будем принимать решение, в каком виде мы сможем оказать помощь местным жителям. Депутат не исключает, что дело дойдет до суда. Люди вправе требовать компенсации. В санстанции же заверили, на аэродроме появятся шумозащитные барьеры. Но пока людей уведомили лишь о том, что на их домах должны установить сигнальные прожекторы. Евгения Дашкевич, Алексей Калмык и Павел Кубраков. Объектив неделя.